Según fuentes de The Hollywood Reporter, la plataforma canceló Wolfpack después de una única temporada. No, God, please, no, 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 no. Paramount Plus tenía la intención de realizar una segunda temporada, pero los retrasos causados por la huelga de escritores y actores el año pasado habrían significado que una segunda temporada no estaría lista para 2025. Y esto no era viable para Paramount Plus, ya que tendría que gastar más en la promoción del programa después de un periodo prolongado fuera del aire. La estrella Sarah Michelle Gellar, quien también fue productora ejecutiva del programa, mencionó en marzo a The Hollywood Reporter que se estaba trabajando en la escritura de una potencial segunda temporada. Sin embargo, anunciaron la cancelación un año después. Wellpack está basada en las novelas de Edobal Belcom, se centra en dos adolescentes cuyas vidas cambian debido a un incendio forestal en California, que despierta a una criatura sobrenatural. Paramount Plus tenía fe de un aumento en la audiencia en la segunda temporada, pero las vuelas de Hollywood y la interrupción de la producción llevaron a la cancelación. Gellar, conocida por su papel icónico en Buffy la Casa de Vampiros, regresó a la televisión con Wolfpack, marcando su primer papel importante después de casi una década de descanso actoral. Paramount todavía no ha tomado decisiones sobre el futuro de otras series, y muchas otras fueron canceladas. Jeff Davis, el creador de la serie, sirvió como escritor y productor ejecutivo en este proyecto. La cancelación se suma a la lista de proyectos cancelados en Panamon Plus y a pesar de las críticas variadas hacia Wolfpack, la química del elenco y el potencial no explorado se ven frustrados con la cancelación de la segunda temporada. Seguro muchos se preguntan qué va a pasar con el futuro de Team Wolf. Si bien estos proyectos no están conectados, Jeff Davis es el creador de ambos y tenía muchos planes para las historias. Como les conté en otros videos, Jeff Davis dejó en claro que quiere más Team Wolf. Con los creadores listos para una secuela, ¿a quién podríamos esperar ver de vuelta en una segunda película de Teen Wolf? Tyler Posey ha dejado en claro que está listo para volver para cualquier cosa relacionada con Teen Wolf. En una entrevista expresó su interés en una secuela y especuló sobre lo que la historia podría explorar. Quiero más. Creo que sería interesante ver cómo viven sus vidas como adultos. Los vimos como adolescentes, y los vimos por dos días como adultos, pero estaban distraídos por todo el caos que estaba sucediendo. Las compañías de reparto Crystal Reeve y Holland Roden también aparecieron en la reciente película, por lo cual su regreso también sería probable. Menos seguro sería la presencia de Tyler Hawking como Derek Hale, un favorito de los fanáticos que regresó para la película. Si no viste la película, voy a decir un gran spoiler, están advertidos. Derek muere al final de la película y no sabemos si podrá volver de la muerte como Allison. Lo veo poco probable, pero en Teen Wolf todo puede pasar. Otra incógnita importante es Dylan O'Brien como Styles y Stilinski, el personaje más popular de la serie, pero que no volvió para la película. Sobre la posibilidad de volver al universo de Teen Wolf, Dylan dijo La serie quedó en un buen lugar para mí y quiero dejarlo así, dando a entender que no va a volver, al menos por ahora porque quiere centrarse en otros proyectos. El futuro de Teen Wolf parece brillante después del lanzamiento de la película. El proyecto sigue a Scott y varios miembros de su manada que regresan a Beacon Hills para investigar una amenaza reciente, que también está relacionada con el misterioso regreso de Alison Argent. La película de Teen Wolf termina en un tono alto, pero también sienta las bases para futuras historias. La cancelación inesperada de Teen Wolf hace años por parte de MTV fue sorprendente. Cuando inicialmente se renovó para la temporada 6 en 2015, no se mencionó que sería la última temporada de la serie. Tanto Davis como los ejecutivos de MTV afirmaron que fue una decisión mutua poner fin al programa después de 6 años y que creían que había llegado a su fin. Cinco años después las opiniones parecen haber cambiado, ya que la franquicia de Teen Wolf se está expandiendo en Paramount Plus y la manada puede seguir desempeñando un papel importante. Actualmente no hay planes oficiales para producir otra película después del lanzamiento, pero Jeff Davis dijo en la Comic Con que se discutieron más películas en el futuro. Sin embargo, las posibilidades de traer de vuelta por completo a todo el cast son muy escasas, porque los actores están ocupados con sus respectivas carreras. Jeff Davis y sus colaboradores se centran en expandir la franquicia en otras direcciones. Cuando Davis decidió volver a la franquicia sobrenatural, no estaba interesado en hacer otra temporada completa. Entonces Paramount Plus sugirió hacer una película de televisión en su lugar, ya que es menos exigente en términos de carga de trabajo, y de ahí la película que ya vimos. 
Sin embargo, al discutir la película, Jeff Davis señaló que había creado sin intención lo que era básicamente la séptima temporada en una película, y que eso significaba que empacaron mucho en un solo proyecto. Lo más probable es que la historia siga con un spin-off en lugar de una continuación directa. Si Paramount Plus está interesado en llevar la historia principal hacia adelante, la película de Tim Wolf establece una nueva narrativa ambientada en Bacon Hills con el hijo de Derek Hale, Eli, en el centro. El último miembro de la manada podría ser el próximo alfa y Scott podría funcionar como su mentor, de la misma manera en que Derek lo fue para él. El misterio en torno a las pesadillas de Lydia sobre Styles también podría ser un buen punto de partida. Dependiendo de la historia que Paramount Plus quiera contar, hay varios personajes de Teen Wolf que pueden regresar para otro proyecto. Si Eli se convierte en el personaje central, la participación de Scott se siente efectivamente obligatoria. Mientras tanto, el regreso de Ilan O'Brien como Styles al universo de Teen Wolf es esencial si la franquicia desea explorar más a fondo los sueños de Lydia. Pero todo está realmente en duda, ya que Ilan O'Brien dijo que no iba a volver por el momento. Incluso Scott y Allison podrían estar involucrados en un proyecto futuro, dada su estrecha relación. Sin embargo, a menos que Paramount Plus haga otro proyecto de reunión, es poco probable que haya una reunión con todo el elenco como vimos en la película anterior. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo sería su historia ideal con Tim Wolf? Recuerden que tengo un resumen de la película en el canal por si quieren recordar un poco lo que pasó. La película la pueden ver en la plataforma Paramount Plus. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.